హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ కంట్రోల్ క్లాస్ చూద్దాము ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ కంట్రోల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ కంట్రోల్లో తెలియాలి అని అంటే ముందు ఈ ఫ్లో చార్ట్ అనేది డీటెయిల్డ్గా మీకు అర్థం కావాలి అర్థమైతే ఈజీగా ప్రొడక్షన్ అంటే అంటే ఆ ప్లానింగ్ కంట్రోల్ అనేది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అసలు ప్రొడక్షన్ సైకిల్ గురించి మీకు ఫస్ట్ తెలియాలి నేను వన్ బై వన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాన్ని బట్టి మీరు థియరిటికల్గా ఇంకా ఎలాబొరేట్ చేస్తూ మీరు ఎగ్జామ్లో మీరు రాయచ్చు ఫస్ట్ థింగ్ దీనిలో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సేల్స్ ఫోర్కాస్ట్ సేల్స్ ఫోర్కాస్ట్ సేల్స్ ఫోర్కాస్ట్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏదన్నా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ముందుగా ఏంటంటే దాని గురించి తెలుసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక సోపు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేద్దామని అనుకుందాం అంటే ఒక సోపు మీరు కొత్తగా దానికి ఒక కొత్త కలర్ ఇచ్చి కొత్త డిజైన్ తోటి సోప్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు అనుకుందాం అప్పుడు ఆల్రెడీ చాలా సోపులు మార్కెట్లో ఉన్నాయి చాలా బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అయితే అయినా సరే మీరు కొత్తగా మీరు కొత్తగా అనుకున్న డిజైన్తో కొత్తగా అనుకున్న ఫ్లేవర్తో ఆ స్మెల్ ఆ ఫ్రాగ్రెన్స్తో మీరు మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు దాన్ని తయారు చేసి అయితే మీరు పంపించే ముందు అండ్ మీ ప్రోడక్ట్ని బయట రిలీజ్ చేసే ముందు మార్కెట్ డిమాండ్ ఎలా ఉంది మీరు అంతా కష్టపడి డబ్బులు పెట్టి తయారు చేసిన అది మార్కెట్లో సేల్ అవ్వాలి అమ్ముడు అవ్వకపోతే కనుక మీకు నష్టమే వస్తుంది సో ఎవరైనా కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు అని అంటే ఖచ్చితంగా లాభం కోసమే స్టార్ట్ చేస్తారు సో మీరు ముందుగా ఎంక్వైరీ చేస్తారు సో ఈ సోపు అమ్ముడు అవుతుందా లేదా కొంటారా కొనరా మార్కెట్ పొజిషన్ ఉంది కస్ ప్రజలు కొనేలాగా ఉన్నారా లేకపోతే లాసెస్ వచ్చేలాగా ఉన్నాయా అనేది ప్రతిదీ కూడా వాకప్ చేస్తారు తెలుసుకుంటారు తెలుసుకున్న తర్వాతే అది రిలీజ్ చేయాలా మార్కెట్లోకి తయారు చేసి రిలీజ్ చేయాలా లేదా అనేది తెలుసుకుంటారు దాన్నే సేల్స్ ఫోర్కాస్ట్ అంటారు ఓన్లీ సోప్ అనే కాదు మీరు ఏదన్నా తీసుకోవచ్చు ఓకేనా ఆ ప్లేస్లో దాన్నే సేల్స్ ఫోర్కాస్ట్ అంటారు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇదంతా కూడా ప్రొడక్షన్లోనే ప్రొడక్ ప్రొడక్షన్ సైకిల్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయండి ఈ స్టెప్స్ అన్నీ సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ ఓకే ఫస్ట్ సేల్స్ ఫోర్కాస్ట్ అయిపోయింది ఓకే మీరు ఇంకా ఫిక్స్ అయ్యారు ఆ సోప్ ఒకటి ఖచ్చితంగా ఆ సోపు ఖచ్చితంగా మార్కెట్లో అమ్ముడు అవుతుంది అని మీరు మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోయారు ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటారు అంటే బడ్జెట్ ఎస్టిమేషన్ అంటే సోప్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే దాని తగ్గ మెటీరియల్ అనేది మీరు పర్చేస్ చేయాలి కదా అలాగే మిషనరీ అనేది పర్చేస్ చేయాలి అలాగే మెన్ పవర్ కావాలి ఉట్టి మిషన్స్ ఏం చేసేవి కదా సో మెన్ పవర్ కూడా కావాలి కనుక సో వీళ్ళందరికీ మెన్ పవర్ కావాలంటే వాళ్ళకి లేబర్ కాస్ట్ అనేది ఉంటుంది కదండి సో ఇదంతా కూడా ఆ మెటీరియల్ కానీ మెన్ కానీ మిషనరీ కానీ ఇదంతా కూడా బడ్జెట్లోకి వస్తుంది సో ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ సోప్స్ మీరు అవుట్పుట్ కింద కావాలనుకుంటున్నారో అదంతా కూడా దాని తగ్గ కాస్ట్ అంతా కూడా బడ్జెట్లోకి వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డీటెయిల్ డ్రాయింగ్ బై ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఏదైనా మనకి ప్రొడక్ట్ అవుట్పుట్ కావాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి అని అంటే డ్రాయింగ్ డ్రాయింగ్ లేకుండా దాని యొక్క మెజర్మెంట్ సైజు షేపు ప్రతిది ఏమి తెలియకుండా మనం చేయలేం సో డ్రాయింగ్ అనేది కంపల్సరీ సో ఇదంతా కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్లోకి వస్తుంది ఇక్కడ ప్లానింగ్ అనేది ఏంటి అని అంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ అని చెప్పుకుంటాం ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక ప్లానింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పార్టీ ప్లాన్ చేసుకున్నారనుకుందాం పార్టీకి అసలు పార్టీ ఎక్కడ జరుపుకోవాలి ఏ ప్లేస్లో పార్టీ అనేది జరుపుకోవాలి అండ్ ఎవరిని ఇన్వైట్ చేయాలి గెస్ట్స్ కింద అలాగే వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వాలి వాళ్ళని ఎలా వెల్కమ్ చెప్పాలి 
ఆ గె ఆ పార్టీకి ఎంతమందిని ఇన్వైట్ చేయాలి సో వాళ్ళకి స్నాక్స్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి సో ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఎలాగ ముగించాలి సో ఇదంతా కూడా ఒక ప్లానింగ్ ఉంటుంది కదండి సో దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ విషయంలో కూడా ఒక ప్లానింగ్ ఉంటుంది సో అది ఏ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి సో ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయాలి ఏ విధంగా ఎండ్ చేయాలి సో ఎలా కస్టమర్కి రీచ్ చేయాలి ఇదంతా కూడా కంప్లీట్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది సో అది నెక్స్ట్ ఆథరైజేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆథరైజేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక మీ పేరు మీద ఒక స్థలం ఉంది ఖాళీ స్థలం ఉంది అనుకుందాం అయితే ఆ స్థలంలో ఇది నా స్థలమే కదా అని చెప్పేసి ఒక సెవెన్ స్టేర్ బిల్డింగ్ కట్టేయడానికి మీరు పునాదులు తవ్వేశారనుకోండి ఖచ్చితంగా మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వచ్చేసి సీజ్ చేసేస్తారు ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి మనం ఏదైనా హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ముందు ప్లానింగ్ అనేది మున్సిపల్ ఆఫీస్లో మనం సబ్మిట్ చేస్తాం ఆ తర్వాత వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాతే మనం అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ ఉద్దేశ ప్రకారంగా అక్కడ ఒక టెన్ స్టేర్ బిల్డింగ్ కట్టేద్దాం అనుకుంటున్నారు అయితే మీరు టెన్ స్టేర్ కడతామని వాళ్ళకి చెప్పినా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఖచ్చితంగా అక్కడ ఫైవ్ స్టేర్స్ మించి ఇక్కడ కట్టకూడదు అంటే అలాగే చేయాలి సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఒక యాక్సెప్టెన్స్ అనేది హయ్యర్ అథారిటీ నుంచి ఉండాలి సో ఆథరైజేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే అది నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్ ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్ అనేది ఏంటంటే ఇందాక ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అంటే చెప్పాను కదా ఇది ప్రీ యాక్టివిటీ ప్రాసెస్ అని చెప్పాను కదా ప్రొడక్షన్కి అలాగే ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్ అనేది పోస్ట్ యాక్టివిటీ ప్రాసెస్ అని చెప్పచ్చు లేదా మనం ప్రొడక్షన్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తున్నామో అప్పటి నుంచి కంట్రోలింగ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట అర్థమవుతుందా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు పార్టీ అని చెప్పుకున్నాం కదండి ఒక పార్టీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము అని అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి దాని యొక్క చైర్స్ అరేంజ్మెంట్ కానీ డెకరేషన్ కానీ ప్రతీదీ కూడా స్టార్టింగ్ నుంచి ఒక కంట్రోలింగ్ ఉంటుంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఫేర్వెల్ పా పార్టీ ఉందనుకోండి లీడ్ రోల్ కొంతమంది తీసుకుంటారు అందరూ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా యాక్టివ్ రోల్ తీసుకోరు కదా ఖచ్చితంగా ఇద్దరు ముగ్గురు ఖచ్చితంగా లీడ్ రోల్ తీసుకుని ఇది వచ్చిందా ఏవి కావాలో అవన్నీ వచ్చినాయా రాలేదు ఇది స్టార్ట్ అయిందా స్టార్ట్ అవ్వలేదా సో లంచ్ టైం వస్తుంది ఈ అరేంజ్మెంట్స్ అనేవి జరిగినాయా జరగలేదా అనేది మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఆ మానిటరింగ్నే మనం కంట్రోలింగ్ అని అంటాం సో ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ అవుతున్న దగ్గర నుంచి ఎండింగ్ ఎండ్ స్టేజ్ వరకు కూడా ఈ కంట్రోలింగ్ యాక్టివిటీ అనేది మానిటర్ అవుతూనే ఉంటుంది వన్స్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఓకేనా ప్లానింగ్ అనేది బిఫోర్ ప్రొడక్షన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ అండ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇన్స్పెక్షన్ అండ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఏంటంటే వన్స్ ఆ ప్రొడక్ట్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము ఇక్కడ ఇన్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాము అంటే విత్ ప్రాపర్ షేప్ విత్ ప్రాపర్ డైమెన్షన్ అండ్ విత్ ప్రాపర్ మెజర్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయా లేదా లేకపోతే ఏమైనా డిఫెక్ట్ ఉందా దేంట్లో అన్న డిఫెక్ట్ ఉందా అనేది చెక్ చేస్తాం అన్నమాట చెక్ చేసిన తర్వాత దాని క్వాలిటీ కానీ మనం చెప్పిన స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా వస్తే ఓకే అని చెప్పి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్తుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే అవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ఎలా అవాల్యుయేట్ చేస్తాము వన్స్ మనం చెక్ చేసేసిన తర్వాత ఇన్స్పెక్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని అవాల్యుయేట్ చేయాలి అంటే నథింగ్ బట్ టెస్ట్ డ్రైవ్ అన్నమాట టెస్ట్ డ్రైవ్ చేస్తాం కదండి సో బైక్స్లో సో అదే విధంగా టెస్ట్ చేస్తాం దాని పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది అనాలిసిస్ చేస్తాం ఓకే దాని పెర్ఫార్మెన్స్ చెక్ చేస్తాం మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఓకేనా చెక్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఇది బాగానే వర్క్ అవుతుంది బాగానే యూజ్ అవుతుంది అంతా బాగుంది అనుకున్న తర్వాతే దా నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాం అదే ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తామంటే అన్నీ కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ చెక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం ప్యాకింగ్ చేసి పక్కన పెడతాం అన్నమాట సో రెడీ టు షిప్పింగ్ అని అర్థం అంటే ఫినిష్ అయిపోయింది అక్కడ సో ప్యాక్ చేసి ఉంచుతాం ఆ తర్వాత ఏంటంటే డిస్పాచ్ టు కస్టమర్ సో ప్యాక్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాము ఖచ్చితంగా 
कस्टमर को पंपस्ता फर् एग्जापल मेरे मैनुफाक्चर अच्छे मे दर कस्टमर वी आर्डर इच्छा अंटे आर्डर के तगट तैयार तरह पैक तरह मैं वाड़गे कदा पंपाली सो अंदकने डिस्पैच टू कस्टमर कस्टमर की पंप जरूर पंप तरवा एम जो कस्टमर की रीच तरह नैक्स्ट मल्ल सेल्स फोरकास्ट सेल्स फोरकास्ट अभी वड़गन प्रोडक्ट वाड़ी तरह वाटिस्फाई अो साफ अवेदो अने वाड़ द्वारा मन को फीडबैक वस्तु सो व द्वारा मन कोई सो दाने सेल्स फोरकास्ट अटार अंत मुझे तेजक तरवा मिगता प्रोसेस अनेंस्ता नु मैनुफाक्चर अच्छे नवे मैनुफाक्चर नवे कस्टमर अंटे नी ओन प्रिपेर प्रोडक्ट बैठक वेल्लन तरह एवर वो वाल दी फीडबैक् कलेक्टी एदना मिस्टेक्स उंटे कल रेक्टिफाई चुस्कटा रेक्टिफाई चुस्को नैक्स्ट प्रोसेस को वेत सो प्रोडक्शन सैकिलो इदंत वस्तु दीन अंत प्रोडक्शन सिस्टम इकड़ चूँ नैक्स्ट डेटा ये एवल्यू एवल्युशन आफ् द प्रोडक्शन सिस्टम ने इध मेनेज फस्ट चूँ सेल्स फोरकास्ट दी मन की मेनेज के अच्छे मन फीडबैक् तरह मेनेज चपाल कदा फीडबैक इला वो इला जो अने सो अभी मेनेज मन पंप जरूर नैक्स्ट बजे बजे विषय को मेनेज के मन चपाली एनको मेनेज की री चाली आन वेबर पे कदा डबूल सो मेटीरियल को एव्रीथिंग अने मेनेज संबंधी क सो मेनेज अला प्रोडक्ट अंत कंप्लीट तरवा डेटा अने मेनेज की पंप सो इधी ओवराल प्रोडक्शन सिस्टम अटे स्टेप बै स्टे प्रोसेस अने जो नैक्स्ट प्रोडक्शन प्लांग अं प्रोडक्शन कंट्रोल एडक्शन प्लांग दीन रे रे मिक्टे प्रोडक्शन प्लांग प्रोडक्शन कंट्रोल प्रोडक्शन प्लांग अने प्री ऐक्टिविटी कम प्रोडक्शन कंट्रोल अनेट ऐक्टिविटी आफ् द प्लांग अंड आर् पोस्ट ऐक्टिविटी आफ् द प्रोडक्शन मीन अटे पोस्ट ऐक्ट प्रोडक्शन अंत अक कंट्रोल का प्रोडक्शन स्टार्ट आई दी अट दफ् द पार्ट इधी प्रोडक्शन कंट्रोल अने इक चूँ प्रोडक्शन प्लांग इज़ ऐक्टिविटी दट पर्फॉम पर्फॉम बिफोर द ऐक्चुअल प्रोडक्शन प्रासेस टेक्स प्लेस प्रोडक्शन स्टार्ट अवक मुझे मन चे ऐक्टिविटी ने प्रोडक्शन प्लांग अट इंदोम इनवाल्व अटाई द शेड्यूल आफ प्रोडक्शन शेड्यूल आफ द प्रोडक्शन अंत प्रोडक्शन एपड़ स्टार्ट एपटक एंड चेयर इपूर और मैनुफाक्चर अ कस्टमर अड़ता कूड ने कंप्लीट इन इन ईटम्स कावाली वे अच्छे वे पद वेल पद वे इन ईटम्स त्री मंथी वो टाइम पीरियड इस टाइम पीरियड मन स्टार्ट सो मन मेटीरियो मिशनरी तुम लेबर ने पेको इधं दीन अंत टाइम पड़ती आ प्रोसेस अंत व षिपे वापड़ी और टाइम पड़ती सो इदंत प्ला प्रकार उ कदा सो शेड्यूल आफ द प्रोडक्शन देंटे प्रोडक्शन प्लांग असल स्टार्ट प्रोडक्शन अने के एंड चेयर अने टाइम पीरियड उ कदा अभी नैक्स्ट सीक्वे आफ आपरेशन सो आपरे मन चे पद्धत प्रोसेस एवती उ अवी दिन तरह ये जरगा अनेंत प्लांग नैक्स्ट एकनामि बैच क्वांटी इधे मन मन तीस क्वांटी एदे प्रोडक्ट क्वांटी उ अभी मन की एकनामिकल उ अंत मन की कास्ट अने ते विधा उ अंत गे विधा उड़कू सोवे आटोमेट लासे वस्तु एदना मन बिजनेस स्टार्ट एना प्रोडक्शन सिस्टम स्टार्ट सर एधर मन की लाभमे वेला उ नष्ट उड़कूद अलांट मन स्टार्ट वेस्टे नैक्स्ट द डिस्पैच प्रयारीटी फर् सीक्वे आफ् जॉब्स इधे फस्ट ए मन 
దేనికి మనం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అనేది ఇవ్వాలి అనే దాంట్లోకి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి ఒక్కరు మార్నింగ్ లేవు కానీ కాఫీ కోసం ఎదురు చూస్తారు అంతేగాని ముందే లంచ్ ప్రిపేర్ చేసి దగ్గర పెట్టేస్తే ఇష్టపడతారా ఇష్టపడరు ఎందుకు అని అంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అసలు దేనికి ఇవ్వాలి అనేది ముందు చూసుకుంటాం ఆ తర్వాతే నెక్స్ట్ సో అలాగే ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో కూడా ఫస్ట్ దేనికి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నా ఏ జాబ్ చేయడానికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాం తర్వాత వెనక చేయాల్సిన పని ముందు ముందు చేయాల్సిన పని వెనక్క చేస్తే దానివల్ల ఏమవుతుంది జిగ్ జాగ్ పొజిషన్స్ రావడం జరుగుతుంది అంటే డిలే అవ్వడంలో లేకపోతే వెయిటింగ్ టైం పెరగపోవడం ప్రొడక్షన్ టైం ఎక్కువైపోవడం సో ఈ విధంగా అయిపోతుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్లోకి వస్తాం ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ప్రొడక్షన్ షెడ్యూల్స్ అండ్ ఈజ్ ద కొరు కొరులరీ టు షార్ట్ టర్మ్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ ఆర్ షెడ్యూల్ ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యిందో వెంటనే కంట్రోలింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కంట్రోలింగ్ అనేది ఉండాలి లేకపోతే అంటే ఇప్పుడు జరుగుతుందా లేదా మెటీరియల్ వచ్చిందా లేదా ఆ మిషన్ దగ్గర ప్రాసెస్ జరుగుతుందా లేదా ఆ ల్యాబ్ కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నాడా లేదా అది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ షెడ్యూల్కి వెళ్ళిందా లేదా సో ఇదంతా కూడా మానిటరింగ్లోకి వస్తుందండి సో కంట్రోలింగ్ అనేది లేకపోతే కనుక ఏమవుతుంది డిలే అయిపోతుంది ఓకేనా టా డిలేనెస్ ఎక్కువైపోతుంది సో మనకు అవుట్పుట్ అనేది కరెక్ట్ టైంకి రావడం జరగదు నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏం ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి ఇనిషియేటింగ్ ప్రొడక్షన్ ఇనిషియేటింగ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఇనిషియేటింగ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఉంటుంది అలాగే డిస్పాచింగ్ ఐటమ్స్ అంటే ఏ ఏ ఐటమ్స్ను ఎక్కడికి పంపించాలి అనేది ఉంటుంది అలాగే ప్రోగ్రెస్సింగ్ ఉంటుంది అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ మాట జరిపించడం అనేది ఉంటుంది దెన్ ఫైనలీ రిపోర్టింగ్ బ్యాక్ టు ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అంటే అది జరిగిపోయిన తర్వాత కూడా ఏమవుతుంది రిపోర్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట ఇలా జరిగింది సో దీన్ని బట్టి ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది అనేది కూడా మానిటర్ చేస్తుంది అని చెప్పండి ఇవన్నీ కూడా ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ కంట్రోల్ దీనిలో ప్లానింగ్లో ఇవి ఉంటాయి అలా కంట్రోలింగ్లో ఈ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి దీన్ని మీ ఓన్ వర్డ్స్లో ఎలాబొరేట్ చేసి మీరు రాసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని మీనింగ్ ఏంటో అనేది మనకు తెలియాలి ప్లానింగ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి రూటింగ్ రూటింగ్ అంటే ఏ విధంగా జరగ ఎలా జరగాలి ఏదేది జరగాలి అనేది ఓకేనా స్టెప్ ప్రొడక్షన్లో కొన్ని మిషనరీస్ అనేది మనం ప్లేస్ చేస్తాం ఒక ఒకదాని మీదే పని అవుతుంది కదా సో కొన్ని మిషనరీ ఎక్విప్మెంట్ దీన్నే ఎక్విప్మెంట్ అని అంటాము సో ప్రొడక్షన్లో మెయిన్గా మనకి త్రీ ఎమ్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది మెన్ మిషనరీ అండ్ మెటీరియల్ ఓకే సో మెన్ మిషనరీ అండ్ మెటీరియల్ రా మెటీరియల్ ఓకే ఈ మూడు కూడా సో రూటింగ్ అనేది దేని తర్వాత ఏది జరగాలి ఏ ప్రాసెస్ జరగాలి ఆ నెక్స్ట్ ఎలా వెళ్ళాలి ఇదంతా కూడా రూటింగ్లోకి వస్తుంది లోడింగ్ వచ్చేసరికి ఏ వర్క్ అది మిషనరీ విషయంలో కావచ్చు లోడింగ్ అండ్ మెన్ విషయంలో కూడా కావచ్చు ఓకేనా లోడింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒకడే చేస్తూ ఉండడు కదా అండ్ ఇరవై నాలుగు గంట ఒకేసారి ఒక వంద ఐటమ్స్ ఒకే మిషన్ అనేది చేస్తూ ఉండే అన్ని వర్క్లు ఒకే మిషన్ అనేది కూడా చేయదు కదా సో లోడింగ్ విషయంలోకి వచ్చేస్తే అటు మెన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు అండ్ మిషనరీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సో ఇన్ని జాబ్స్ ఈ మిషన్ ఇన్ని జాబ్స్ పెర్ఫామ్ చేయాలి లేదా ఇంతవరకు ఈ టైం వరకు ఈ మెన్ అనేది ఆపరేటర్ అనేది వర్క్ చేయాలి అనేది ఉంటుంది కదా సో అది లోడింగ్లోకి వస్తుంది నెక్స్ట్ షెడ్యూలింగ్ షెడ్యూలింగ్ విషయంలోకి వచ్చేసరికి ఒక వర్క్కి ఒక వర్క్ పీస్కి ఒక పెర్ఫార్మెన్స్ ఒక ఆపరేషన్ అనేది ఎంత టైం వరకు జరగాలి అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐదు నిమిషాల్లో ఈ పని అయిపోవాలి 
అని మనం షెడ్యూల్ వేసామంటే అది ఫైవ్ మినిట్స్లోనే కంప్లీట్ అవ్వాల్సిందే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది త్రీ మినిట్స్లో కంప్లీట్ అవ్ అవుతుంది అని మన ఎస్టిమేషన్ అనుకున్నాం మనకు ఒక అవగాహన ఉంటుంది కదా ఒక వర్క్ ఎన్ని నిమిషాల్లో జరుగుతుంది అనేది ఒక అవగాహన ఉంటుంది కదా అలా ఒక త్రీ మినిట్స్ టైం వేసుకున్నాం అనుకుందాం అయితే దానికి మనం ఏం చేస్తాం ఎడిషనల్గా టూ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా పెట్టి ఫైవ్ మినిట్స్ టైం షెడ్యూల్ ఇస్తాం ఆ ఆపరేటర్కి ఆ మిషనరీ మీద వర్క్ చేయడానికి ఫైవ్ మినిట్స్ షెడ్యూల్ ఇచ్చి ఇస్తాం ఎందుకు అలా టూ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తామంటే ఎయిద మెన్లో వర్క్ డిలే అవ్వచ్చు లేకపోతే మెన్ కొంచెం స్లోగా వర్క్ చేయొచ్చు ఆపరేటర్ కొంచెం స్లోగా వర్క్ చేయొచ్చు లేదా మిషనరీయే సమ్ మిషనరీ ఫాల్ట్స్ వల్ వలన కొన్ని మెకానికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఆ మిషనరీ అనేది కొంచెం స్లోగా వర్క్ చేయొచ్చు సో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసాం లేదా రా మెటీరియల్ రావడమే లేట్ అవ్వచ్చు సో ఈ విధంగా ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకుని మనకు ఒక ఒక టైం షెడ్యూల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ అండ్ ప్లానింగ్లోకి వస్తాయి నెక్స్ట్ కంట్రోలింగ్లోకి వచ్చేసరికి డిస్పాచింగ్ డిస్పాచింగ్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఖచ్చితంగా దేనిది ఎక్కడెక్కడికి రీచ్ అవ్వాలి ఏ ఐటెం ఎక్కడెక్కడికి రీచ్ అవ్వాలి అనేది డిస్పాచింగ్లోకి వస్తుంది అలాగే ఈ షిప్ మనంతా రెడీ చేసిన తర్వాత అది షిప్పింగ్ ప్రాసెస్ కస్టమర్కి ఎక్కడ రీచ్ అవ్వాలి ఎలా షిప్ చేయాలి అనేది ఏ విధంగా వాడికి పంపించాలి అనేది ఇవంతా కూడా డిస్పాచింగ్లోకి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్పిడైటింగ్ ఆర్ ఫాలోఅప్ దీని ఏంటంటే కస్టమర్కి పంపించిన తర్వాత వాడు ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అయ్యాడు ఎలా సాటిస్ఫై అయ్యాడు మనం ప్రిపేర్ చేసిన ఆ ప్రోడక్ట్ విషయంలో ఎలా సాటిస్ఫై అయ్యాడు అనేది మనం తెలుసుకోవడం అంటే కంట్రోలింగ్లోకి ఆ పాటలోకి వస్తాయి అంటే రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్ అవ్వడం సో ఎలా ఎలాంటి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఎలాంటి బెటర్మెంట్స్ చేస్తే వాడు ఇంకా సాటిస్ఫై అవుతాడు ఇంకా మనకి ఆర్డర్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా అదర్ కస్టమర్స్ని ఇంకా అట్రాక్ట్ చేయగలము దాన్ని బట్టి మనకు బిజినెస్ ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది కదా అందుకని కంటిన్యూస్ ఫాలోఅప్ ఆర్ ఎక్స్పిడైటింగ్ అంటాం నెక్స్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ అంటే అదే కస్టమర్ ఒకవేళ ఈ మనం ఇచ్చిందంత సాటిస్ఫై అయ్యాం ఒకవేళ ఇంకా సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఇంకా మనకి ఆర్డర్స్ రావాలి సో దాన్ని బట్టి ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసుకోగల గలుగుతాము అన్నప్పుడు మనం ఈ నెససరీ యాక్షన్స్ అనేవి తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్లోకి వస్తే ఏం వస్తాయి ఎస్టిమేటింగ్ వస్తుంది రూటింగ్ వస్తుంది షెడ్యూలింగ్ వస్తుంది లోడింగ్ వస్తుంది సేమ్ కాన్సెప్ట్ అండి మనకి బేసిక్ పాయింట్ అర్థమవుతే మనం ఈజీగా ఎలాబరేట్ చేసి మనమే ఒక కస్టమర్ కింద అనుకోవడమో లేకపోతే మనమే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అనుకోవడమో మనమే ఒక ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేసామనుకో అనుకోవడము ఇలా మనమే ఎజ్యూమ్ చేసుకొని ఏ విధంగా మనం చేస్తాము స్టెప్స్ తీసుకుంటాము అనేది మనకు ఒక ఐడియా ఉంటే మనం ఈజీగా రాసేసుకోవచ్చు థియరిటికల్గానే మనం రాసేసుకోవచ్చు చాలా పాయింట్స్ మనం రాసుకోవచ్చు ఎస్టిమేటింగ్ అంటే డిసైడింగ్ ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్ అండి డిసైడింగ్ ఆన్ అ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ టు బి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ దిస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సేల్స్ ఫోర్కాస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదే చెప్పాను కదా మీరు ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారనుకోండి అయితే దానికి ముందు సేల్స్ ఫోర్కాస్ట్ అనేది ఉండాలి అంటే ముందుగా తెలుసుకోవాలి ఇది మార్కెట్లోకి రిలీజ్ అయిన తర్వాత దీనికి డిమాండ్ ఉంటుందా కొంటారా కొనరా అనేది మనం ముందుగా తెలుసుకోవాలి అలాగే డిసైడింగ్ ఆన్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ టు బి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముందే ఒక లక్ష అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోప్ కంపెనీ అనుకున్నాం అనుకున్నాం కదా సోప్ కంపెనీ సోప్ ప్రొడక్ట్ తీసుకుందాము సో ముందే లక్ష సోపులు మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి మనం రిలీజ్ చేసాం అనుకోండి వందకు మించి మనకి సేల్ అవ్వలేదు అనుకుందాం మిగతా అన్నీ కూడా వేస్టే కదండి లాసే కదా సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది మనం నష్టపోతాం మనం పెట్టిన మనీ అండ్ లేబర్ కాస్ట్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయి మనకు నష్టం కింద మిగిలిపోతాయి సో ఎంత క్వాంటిటీ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి మార్కెట్లో అనేది కూడా ఒక అవగాహన ఉండాలి ఒక ఎస్టిమేషన్ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫంక్షనే తీసుకుందాం ఫంక్షన్కి వంద మంది జనాలను పిలిచాము అని అనుకుందాం సో పిలిచినప్పుడు సో వంద మందికి తగ్గట్టు మనం ఫుడ్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి కానీ ఒక టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ తగ్గట్టు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది 
ఆ మిగతా హండ్రెడ్ ఫుడ్ అనేది మనకి ఆ మెటీరియల్ కాస్ట్ అనేది మొత్తం వేస్ట్ అయిపోయింది సో ప్రాపర్ ఎస్టిమేషన్ అనేది ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో ఉండాలి అలాగే సేల్స్ ఫోర్కాస్ట్ ఈ అదే ఈ ఈ ఫంక్షన్లో సేల్స్ ఫోర్కాస్టింగ్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుందంటే ఇప్పుడు వంద మంది పిలిచాం కదా వంద మంది ఖచ్చితంగా వస్తారా లేదా అనేది నీకు ఒక అవగాహన ఉండాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నది కరోనా టైం కదా కరోనా టైంలో వంద మంది పిలిస్తే వంద మంది వస్తారా ఖచ్చితంగా రారు అవునా ఒక ఒక యాభై మంది వరకు రావచ్చు ఏదైనా ఫంక్షన్ పెట్టుకోండి ఎందుకు అంటే ప్రస్తుతం టైం అలా ఉంది సో ఇది ఒక అవగాహన వస్తారా రారా జరుగుతుందా జరగదా అలాగే ఒక ప్రోడక్ట్ విషయంలోకి వస్తే అది అమ్ముడు అవుతుందా అమ్ అమ్ముడు అవ్వదా కొనేలాగా ఉన్నారా కొనేలాగా లేరా సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని ఎస్టిమేషన్ అని అంటాం నెక్స్ట్ రూటింగ్ దగ్గరికి వస్తే ప్రాసెస్ విచ్ డిసైడ్స్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ టు బి అండర్ టేకెన్ సో పద్ధతి ఏ ప్రకారంగా జరగాలి దేని తర్వాత ఏది జరగాలి అనేది ఒక పద్ధతిలో వెళ్ళే దాన్నే రూటింగ్ అని అంటాం షెడ్యూలింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ ఫిక్సింగ్ ఆర్ ప్రయారిటీస్ ఫర్ ఈచ్ జాబ్స్ ఇండికేటింగ్ ద స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ టైమ్ ఆఫ్ ఈచ్ యాక్టివిటీ ప్రతి యాక్టివిటీ షెడ్యూలింగ్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఐదు నిమిషాలు జరిగే పని కాస్త మన షెడ్యూలింగ్ లేకపోతే ఐదు నిమిషాలు జరిగే పని కాస్త పది నిమిషాలు చేసుకుంటాడు ఆపరేటర్ వాడిదేముంది నెమ్మది వాడు డబ్బులు వాడు వచ్చేస్తాయి అంతే వాడికి అనవసరం ఆ ప్రోడక్ట్ లేట్ అవుతుందా కాస్ట్ ఎక్కువైపోతుందా ఏదవుతుందా కర మిషన్ అలా ఆన్ చేసి కూర్చుంటే కరెంట్ ఎక్కువైపోతుంది ఇవన్నీ వాడికి అనవసరం వాడికేంటి ఒక రోజు కూలి వాడికి వచ్చేస్తుందా లేదనేది వాడికి వాడికి అదే కావాలి రోజు కూలి వస్తుందా అనేది అంతేగాని మిగతా విషయాలు వాడు పట్టించుకోడు సో మనం షెడ్యూలింగ్ ఇచ్చినప్పుడే ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ఫైవ్ మినిట్స్లో ఈ జాబ్ అయిపోవాలి ఆ నెక్స్ట్ ఆ నెక్స్ట్ జాబ్ ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ అవ్వాలి సో ఈ మిషన్ మీద ఖచ్చితంగా ఒక గంటలో ఇన్ని జాబ్స్ అని ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ అవ్వాలి అనేది ఒక షెడ్యూలింగ్ ఇచ్చేసామనుకో అన్ని జాబ్స్ అంత టైంలో అవ్వలేదు అంటే ఎయిదర్ మిషన్ అన్నా ఫాల్ట్ అయ్యి ఉండాలి లేదా ఆపరేటర్ ఫాల్ట్ అన్నా లేదా మెన్ ఫాల్ట్ అన్నా ఉండాలి అది మనం రెగ్యులర్ చెక్ చేసుకుం చె చెక్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఏంటంటే కొన్ని నష్టాలు అనేవి రెడ్యూస్ అవుతాయి నెక్స్ట్ లోడింగ్ లోడింగ్ వస్తే ఈజ్ ఏ మిషన్ లోడింగ్ చార్ట్ ప్రిపేర్ టు షో ద ప్లానింగ్ యాక్టివిటీ అండ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ మిషనరీ సో ఆ పర్సన్కి ఎన్ ఒక గంటలో ఎన్ని వర్క్స్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఇచ్చాము అలాగే ఆ మిషనరీకి ఎన్ని వర్క్ ప్లేసెస్ ఎంత ప్రాసెస్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఆ లోడింగ్ అనేది అటు మెన్కి ఉంటుంది అలాగే మిషనరీకి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్లోకి వచ్చేస్తే ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఏమీ లేదండి కొన్ని పద్ధతులు అనుకుంటాం కదా ఇవి జరగాలి అనుకుంటాం ఇవి జరగకూడదు అని అనుకుంటాం కదా ముందుగా ఇవి జరిగితే బెటర్గా ఉంటుంది లేకపోతే ఇది జరగకపోతే బెటర్గా ఉంటుంది అని అవ్వేనండి కొన్ని గోల్స్ పెట్టుకోవడం అన్నమాట ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ కొన్ని గోల్స్ పెట్టుకోవడం అని అర్థం ఇదండి ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్స్ ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్నది ప్రాపర్గా ఉపయోగపరచుకోవాలి ప్రాపర్గా యూస్ చేసుకోకపోతే ఏమవుతుంది వేస్ట్ అవుతుంది దానివల్ల నష్టం వస్తుంది నెక్స్ట్ స్టడీ ఫ్లో ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫ్లో ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఫ్లో ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండదు అని అంటే ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ అనేది కొరత వచ్చింది రా మెటీరియల్ కావాలి అది రాలేదు అప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ ఉండే ఆపరేటర్కి పని ఉండదు అక్కడ మిషన్కి పని ఉండదు సో అక్కడ ఫ్లో అనేది బ్రేక్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మిషన్లో ఏదో ఫాల్ట్ వచ్చింది రెగ్యులర్గా చెకప్ చేయలేదు చెకింగ్ అనేది రెగ్యులర్గా లేదు మిషన్లో ఫాల్ట్ వచ్చింది అక్కడ ఫ్లో ఆగిపోతుంది ఇది ఈ ప్రాసెస్ జరగకుండా నెక్స్ట్ మిషన్కి ఈ వర్క్ పీస్ అనేది పంపించడం జరగదు సో ఇక్కడ ఒక మిషన్ ఆగిపోయింది అని అంటే ఈ ఈ నెక్స్ట్ ఉన్న ప్రాసెస్ ఉన్న మిషనరీస్ అన్నీ కూడా ఆగిపోతాయి ఇక్కడ ఫైవ్ మినిట్స్ డిలే వచ్చిందంటే ఈ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతూ వచ్చేస్తుంది సో రెగ్యులర్ చెకప్ ఉండడం బట్టి సో ఫ్లో అనేది బ్రేకేజ్ ఉండదు ఓకే నెక్స్ట్ ఎస్టిమేషన్ రిసోర్స్ ఎస్టిమేషన్ ఎస్టిమేట్ రిసోర్సెస్ నేను చెప్పాను కదండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇంట్లో 
ఒక ఇంటిలో ఒక నెలకి పాతి కేజీలు రైస్ అనేది రైస్ బ్యాగ్ అనేది సఫిషియంట్గా సరిపోతుంది అనుకుందాం ఒక యాభై కేజీలు తెచ్చిపెట్టుకున్నా డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి ఫిఫ్టీ కేజీస్ తెచ్చిపెట్టుకున్నారే అనుకుందాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది అని అంటే మనం ఎక్సెస్ స్టోర్ చేసుకున్నాం దానివల్ల ఏమవుతుంది అది పాడైపోవడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోడౌన్స్లో మనం ఒక ఐరన్ ఓర్ తెచ్చుకొని మనం పెట్టుకున్నాం తెచ్చుకుని పెట్టుకోవడం వల్ల ఎక్సెస్ తెచ్చుకుని పెట్టుకున్నాం దానివల్ల ఏమవుతుంది ఎక్కువ కాలం అలా ఉంటే తుప్పు పట్టుకుపోతుంది అవునా సో ఇలా కొన్ని ఎస్టిమేషన్ అనేది ఎక్కువగా వేయడం వల్ల ఏమవుతుంది నష్టమే వస్తుంది సో అందుకనే రీసోర్స్ మనం తెచ్చుకున్న దాని విషయంలో కానీ లేకపోతే ఇంకేదన్నా ప్రతిది మన ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో ఉండే ప్రతిది కరెంట్ దగ్గర నుంచి మెన్ దగ్గర నుంచి మిషనరీ దగ్గర నుంచి మెటీరియల్ దగ్గర నుంచి ప్రతిది కూడా ప్రతి విషయంలో కూడా మనం ఏంటంటే కరెక్ట్గా ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి ఓకే చిన్న పనికి కూడా ఇద్దరు లేబర్లను పెట్టాం అనుకోండి నీకు లేబర్ కాస్ట్ ఎక్కువవుతుంది తప్పించి ఇంకా అంతకు మించి ఇంకేమి ఉండదు సో ఒక వ్యక్తితో రెండు మూడు పనులు చేయించడం వల్ల మనకి కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఎస్టిమేషన్ అనేది అన్ని విషయాల్లోనూ ఆల్ అరౌండ్ మనం చూసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఎన్ష్యూర్ ఆప్టిమమ్ ఇన్వెంటరీ ఏంటంటే ఇన్వెంటరీ విషయంలో కూడా మనం జాగ్రత్త పడాలి ఎక్కువ ముందుగానే ఎక్కువ తెచ్చుకొని దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవడం అనేది చేయకూడదు అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ అనేది చేయకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ హండ్రెడ్ ఐటమ్స్ అడిగాడు హండ్రెడ్ ప్రొడక్ట్ హండ్రెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ హండ్రెడ్ పీసెస్ ఆఫ్ సమ్ పీసెస్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ సమ్ ఇది ఒకటి అడిగాడు ఇప్పుడు సోప్సే అనుకుందాము హండ్రెడ్ పీసెస్ అడిగాడు ఓకేనా హండ్రెడ్ సోప్స్ అడిగాడు అడిగినప్పుడు ఏం చేస్తాము నువ్వేం చేయాలి ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ అంటే హండ్రెడే చేయకూడదు వన్ ఫిఫ్టీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి ఎందుకు అంటే షిప్పింగ్ ప్రాసెస్లో లేకపోతే ప్యాకింగ్ ప్రాసెస్లో కావచ్చు షిప్పింగ్ ప్రాసెస్లో కావచ్చు ఒక ఇరవై అనేవి విరిగిపోయినాయి అనుకుందాం అప్పుడు ఏం చేస్తాడు కస్టమర్ బేర్ చేసుకుంటాడా ఖచ్చితంగా కస్టమర్ అనేది బేర్ చేసుకోడు వాడు ఖచ్చితంగా ఎవరైతే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ పంపించాడో వాడి వాడినే అడుగుతాడు నాకు ఇలా ట్వంటీ అనే డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి ఆ ట్వంటీ అనే రీప్లేస్ చెయ్యి అని చెప్పేసి అడుగుతాడు సో ఆ విధంగా మనం ప్రాపర్గా ఎస్టిమేట్ చేసుకుని అవి వన్ ఫిఫ్టీ అనేది వాడు హండ్రెడ్ అడిగితే నువ్వు వన్ ఫిఫ్టీ అనేది తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి ఫిఫ్టీ అనేది నువ్వు ఇన్వెంటరీ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అంటే స్టోరేజ్ పెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఏదన్నా నష్టం వస్తే కనుక ఫిఫ్టీ అనేది పెద్ద ఎక్కువేం కాదు ఒకవేళ నువ్వు వందకి వందకు ఒక ఎనభై ఎగస్ట్రా వేసుకుని ఉంచుకున్నావు అనుకోండి సో ఈ ఎనభై అనేది నీకు మెటీరియల్ కాస్ట్ నీకే ఎక్కువ పడుతుంది తప్పించి ఏమండదు సో ఒక ఎస్టిమేషన్ అనేది ఉండాలి సో అలా నీకు ఇన్వెంటరీ అనేది తగ్గించుకోవాలి దాని వల్ల అలా స్టోరేజ్ చేసుకోవడం వల్ల యూసేజ్ ఏమీ ఉండదు కదా సో అలాగా ముందు తెచ్చుకోవడం రా మెటీరియల్ తెచ్చుకున్నప్పుడు కూడా స్టోరేజ్ అనేది నువ్వు ప్రాపర్గా కరెక్ట్గా ఎస్టిమేట్ చేసుకుని తగ్గించుకునే విధంగా ఉండాలి అలాగే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టైం ఫినిషింగ్ ప్రొడక్ట్స్ విషయంలో కూడా ఇన్వెంటరీ అనేది తగ్గించుకోవాలి నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ కోఆర్డినేషన్ ఎలా ఉండాలి అని అంటే మనకి ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో మనకి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది అలాగే అలాగే మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇలా చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ అనేవి ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది అలాగా సో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర నుంచి డేటా ఫ్లో అనేది నీకు ఈజీగా ఉండాలి అంతేగాని వాళ్ళే నా దగ్గర రావాలి నేను నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఏంటి అన్నట్టు ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవ్వదు ఓకేనా సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉండదు మినిమైజ్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ రా మెటీరియల్ వేస్టేజ్ అనేది తగ్గించుకోవాలి తగ్గించుకోకపోతే ఏమవుతుంది నచ్చినట్టు వర్క్ చేసేసి అది ఇరిగిపోతే మళ్ళీ పక్కన పడేసి మళ్ళీ నచ్చినట్టు చేసేస్తే దానివల్ల ఏమవుతుంది వేస్టేజ్ అవుతుంది దానివల్ల నష్టం అవుతుంది అంటే ప్రాపర్ డిసిప్లిన్ అని 
ఉండాలి మిషనరీ విషయంలో మిషనరీ ప్రాసెస్ విషయంలో కావచ్చు మెన్ ప్రాసెస్ విషయంలో కావచ్చు ప్రాపర్ డిసిప్లిన్ అనేది ఉంటే గనక రా మెటీరియల్ వేస్టేజ్ అనేది తగ్గించుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇంప్రాపర్ ద ల్యాబ్ ప్రొడక్టివిటీ ఇదేంటంటే ల్యాబ్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఏంటి అని అంటే వాడు వర్క్ చేసే దానికి ఎంత ఇప్పుడు గంట వర్క్ చేశాడు అని అంటే దాని తగ్గట్టు వర్క్ వాడు చెయ్యాలి ఇప్పుడు రోజంతా వర్క్ చేసిన ఒక రెండు ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే వాడు ఫినిష్ చేయాలి అనుకుందాం అదే ఒక ఒక ట్వంటీ ప్రొడక్ట్స్ ఫినిష్ చేయాలి అని అనుకుందాం అయితే వాడు ఓన్లీ ఒక ట్వెల్వ్ మాత్రమే ఫినిష్ చేశాడు అనుకుందాం సో దానివల్ల ఏమవుతుంది మనకి ప్రాపర్ అవుట్పుట్ అనేది రావట్లే అవునా సో వాడు ఎంత వర్క్ ఎంత ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేస్తున్నాడు దానివల్ల ఆ అన్ని అవర్స్లో మనకి ఎంత అవుట్పుట్ వస్తుంది అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి అంతేగాని వాడు ఎన్ని గంటల వర్క్ చేసినా మనకి ప్రాపర్ అవుట్పుట్ రావట్లేదు అని అంటే అదేమవుతుంది అది కూడా ప్రొడక్షన్కి నష్టమే కదా సో దాని గురించి చెప్తున్నా నెక్స్ట్ హెల్ప్ టు క్యాప్చర్ ద మార్కెట్ ఏంటంటే ఈ ఈ మార్కెట్ విషయంలో కూడా మన మార్కెట్ ఎప్పుడు హైలో ఉంది ఎప్పుడు లోలో ఉంది ఏ విషయంలో హైలో ఉంది ఏ విషయంలో లోలో ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి మనం అది తెలుసుకోకుండా మార్కెట్ లెవెల్స్ అనేవి తెలుసుకోకుండా మనం బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసాము అని అంటే దానివల్ల మనం నష్ట నష్టమే పోతాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కరోనా టైంలో మనం ఏదన్నా ఒకటి సెల్ చేసాము అనుకుందాం సెల్ చేసాము అని అంటే చూసే వాళ్ళు అదే కొనేవాళ్ళు కస్టమర్స్ కొంటారా లేదా అనేది ముందుగా ఆలోచించాలి అంతేగాని కొన ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డే ఉందనుకుందాం గోల్డ్ ఈ టైంలో ఎవరు కొనరు కరోనా టైంలో అసలే డబ్బులు తక్కువగా జీతాలు లేక డబ్బులు తక్కువగా ఉన్న టైంలో మనం ఎంత చక్కగా డిజైన్ చేసి మనం అమ్మినా సరే మనకి లాసే వస్తుంది అవునా పోనీ బట్టల విషయంలోనే చూసుకుందాం బట్టలు న్యూ మోడల్ వచ్చింది న్యూ డిజైన్ వచ్చింది కొనుక్కోండి అన్న కొంచెం ఆలోచిస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ లేవు ఎవరు కొనుక్కొని ఎవరు వేసుకుని వెళ్తారు సో మార్కెట్ పొజిషన్ కూడా ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని బట్టి మనం మూవ్ అవ్వడం అనేది జరగాలి అంటే పరిస్థితులను బట్టి నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ ఎ బెటర్ వర్క్ ఇన్విరాన్మెంట్ వర్క్ ఇన్విరాన్మెంట్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి ఎలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా అటు మెన్ విషయంలో కావచ్చు మెటీరియల్ విషయంలో కావచ్చు ఆర్ ఆర్ మిషనరీ విషయంలో కావచ్చు ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఫ్లో అనేది వెళ్తూ ఉండాలి డిస్టర్బెన్స్ వచ్చిందంటే అక్కడ ప్రాపర్ ఇన్విరాన్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వట్లేదు ఎక్కడో డిలే అయిపోతుంది బ్రేక్ అవుతుంది అనేది ఉంటుంది సో మనం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అన్ని ఎస్టిమేట్ స్టార్టింగ్ రా మెటీరియల్ దగ్గర నుంచి ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ అండ్ షిప్పింగ్ టు అదే కస్టమర్కి పంపించే దాకా మనం ఇన్విరాన్మెంట్ ఇన్విరాన్మెంట్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండేలా వర్క్ ఇన్విరాన్మెంట్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి అది ప్రాసెస్ విషయంలోనే కావచ్చు కోఆర్డినేషన్ విషయంలోనే కావచ్చు ఇంక ఏ విషయంలో ఉన్నా ప్రాపర్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫెసిలిటేట్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం తయారు చేసి మనం కస్టమర్కి పంపించాం పంపించిన తర్వాత వాడు సాటిస్ఫై అయ్యాడు ప్రతిసారి అదే లెవెల్లో మనం ఉంటూ ఉన్నాము అని అంటే ఎప్పటికీ మన దగ్గరికి ఆ ఒక్క కస్టమరే లేకపోతే ఆ ఇద్దరు కస్టమర్సే లేకపోతే ఆ పది మందే వస్తూ ఉంటారు అదే మనం డే బై డే ఇంక్రీజ్ అవుతూ స్టెప్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తూ ఉన్నాం అనుకోండి దీన్ని బట్టి పది మందికి ఇంకో పది మంది యాడ్ అయ్యి మనకి ట్వంటీ మెంబర్స్ వచ్చి మనకు ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది సో డే బై డే మనం క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో దాన్ని బట్టి మనకి ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట అలాగే బిజినెస్ కూడా డెవలప్ అవుతూ అవుతూ వస్తుంది నెక్స్ట్ రిజల్ట్ ఇన్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి 
అంటే కస్టమర్ సాటిస్ఫై అవుతేనే మనకి ఎక్కువ ఆర్డర్స్ అనేవి ప్లేస్ అవుతూ ఉంటాయి కదా సో వాడి సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది మెయిన్ ఎయిమ్గా మనం పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ రెడ్యూస్ ద ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సో అట్ ద సేమ్ టైం మనకి నష్టం రాగా వాడు సాటిస్ఫై అవ్వాలి కదా అని చెప్పి మన డబ్బులు కూడా పెట్టుకుంటే కనుక మనం నష్టపోయేది మనమే సో మనకి లాభం రావాలి అట్ ద సేమ్ టైం వాడు సాటిస్ఫై అవ్వాలి సో ఈ రెండు పాయింట్స్ కూడా మనం గుర్తుపడాలి మనకి మనకి లాభం లేకుండా మనం నష్టపోయి చేయడం వల్ల మనం స్టార్ట్ చేసిన బిజినెస్ వేస్ట్ అది సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన వేస్టే సో ఇవి ఆబ్జెక్టివ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్